Bom dia, tem alguém comendo bruaca com garfo e faca. Tentando, né? Eu cortei o pedaço. Vai hoje passar o dia na casa da avó Cristina. Vó, e a faca dela? E a mamãe vai pra reunião do grupo com a doula. Vai, bebê, vai. Senta. O Ben está aqui pulando, como sempre. mais inchada, eu tô achando. Agora são acho que 10 e meia, quase 11 horas da noite. Eu tava deitada, cheguei do curso, andei muito, 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 muito. Tô muito dolorida, porque o ônibus parou muito distante do curso. Aí na volta eu consegui uma carona, 
fui dar pra avó, almocei por lá mesmo, passei a tarde lá. Aí cheguei em casa, era, acho que eram umas 6 horas da noite, e tomei banho e deitei na rede. E agora eu levantei, <risos> porque eu não comentei, porque eu não comentei, ó. eu não comentei nenhum vlog, mas eu comentei que tinha surpresas nesse mês, né? E então, chegou o dia da surpresa. <risos> Amanhã é domingo e a gente vai fazer o nosso book, as nossas fotos, né? De, da barriga, da família. E vai ser aqui em casa as fotos, vai ser no nosso, no nosso ninho, no nosso cantinho. Vai ser no nosso ambiente familiar. Nós escolhemos esse lugar, porque pra nós é o melhor lugar do mundo. Então a fotógrafa vem tirar nossas fotos amanhã de manhã e a casa tá bagunçada. Assim, os quartos estão organizados, né? Porque a semana eu organizei. Mas a cozinha e a sala. A sala também tá, mais ou menos, mas a cozinha tá bagunçada. Então, como eu tô sem sono, eu vou dar uma organizada agora. Antes da meia-noite. Tá todo mundo dormindo já. Todo mundo dormiu muito cedo hoje. Eu tô com o meu corpo todo dolorido. O pé da barriga tá doendo muito. A barriga tá pesando. Mas eu tenho que organizar, né? Então, ó, a cozinha tá bem bagunçada. Tem louça pra lavar. Tem o um fogão pra limpar. E tem algumas roupas pra dobrar. Então vamos lá cuidar, né? <risos> Eu vou mostrar um pouquinho de tudo. Vou virar aqui agora a câmera, porque eu trouxe algumas coisas da casa da avó para as fotos ficarem mais bonitinhas, né? Que a gente não tem algumas coisas aí. A minha avó, ela tem bastante coisa. Aí eu pedi emprestada a ela e trouxe. Eu vou mostrar, peraí. Então, eu pedi emprestada a ela esse joguinho de cozinha. Isso aqui não. É, essas xícaras. Que a gente não tem, aí eu pedi a ela emprestado. E ela me emprestou, claro, né? Esse bule pra colocar café. Que a gente tá sem garrafa de café. Aí eu pedi também essa toalha de mesa. Que é maior. Pra colocar na mesa. Peguei algumas roupas dela. Pra tirar as fotos do book. E essa coxa de cama. Que a nossa cama é nova, né? E a gente não tem nenhuma coxa ainda bonita. E ela tinha essa coxa lá que ela ainda nem usou. <risos> Aí ela me emprestou. <risos> então são essas coisas. Eu vou agora aqui pra cozinha. Dar uma organizada nessa bagunça. Acho que eu não vou mostrar aqui no vlog. Tem coisa lavada ali, roupa lavada. Então acho que eu não vou mostrar no vlog porque o tripé tá no quarto. E eu fechei as portas pra não acordar as pessoas, né? Ó, mas o chão tá limpo, vou só passar a vassoura, lavar essas louças, deixar a pia limpa, dar uma organizada ali em cima, limpar esse fogão. Aí eu tô, tô dormindo aqui na rede, porque eu tava pegando o vento, né, que tá super quente hoje. Vou colocar também um pano nesse sofá, vou dar uma arrumadinha aqui. Aí quando eu terminar, eu vou pra mostrar como é que ficou. Eu também tô querendo fazer um bolo ainda hoje. Mas eu vou ver se eu tenho coragem, porque tá doendo, tá doendo bastante a barriga. O Rubem tá aqui, a barrigona, super pesada, então vou lá cuidar. Eu não estou com coragem, mas vou fazer. Vou fazer esse bolo aqui mesmo, e vou fazer com a louça suja mesmo, vou bater ele aqui na mão, porque o tempo que ele fica no forno é o tempo que eu termino de limpar a casa. Aí ele leva só... 3 ovos, 150 miligramas de leite e manteiga. Aí eu vou bater aqui rapidinho, depois lavar as louças. Já dei a limpeza no fogão, ó, não troquei o alumínio. Fiz só passar o pano no alumínio, que ele ainda tá dando pra usar. Passei um produtinho aqui embaixo, pra dar uma limpezazinha. Caiu, que é esse aqui? Ah, de bolacha. E vou aqui continuar. Já bati o bolo. Acho que até sujei a lente da câmera. Da câmera do celular. 
Tô com a mão suja de manteiga. Já coloquei o bolo no forno. Agora eu vou lavar essas louças. <risos> Agora são 11 e meia. Agora eu olhei pro relógio, são 11 e meia. Então eu vou lavar aqui rapidinho. Aí depois eu passo pra organizar a mesa da sala. É, vou varrer, vou passar o pano. Deixar tudo em ordem pra amanhã de manhã. Bolo pronto. <risos> Agora são mais de meia-noite, terminei. Ó, já limpei a casa. Coloquei a coxa. Vou colocar a coxa da cama só amanhã. E o pano só faço amanhã. Mas o resto tá tudo pronto, ó. Pia limpinha. Chão limpinho. Dobrei as roupas. Coloquei aqui. Amanhã eu coloco no lugar. Passei o pano no chão. Missão cumprida. Agora eu vou tomar um banho, trocar essa roupa e descansar. Porque amanhã vai ser um dia muito especial. O garrafo não acabou. Bom, ainda bem que tem outro ali, tem que trocar amanhã cedo. Daqui a pouco eu volto aqui pra gente finalizar. Agora sim, pronto. <risos> Vamos dormir. Né, amiga? Madrugada já. É, voltei pra finalizar o vlog. Foi um vlog assim. Um dia super produtivo, muito abençoado. Essa semana foi muito, muito abençoada. Eu comecei a semana com esse propósito do jinjum sem internet, sem rede social. E eu tinha certeza que era a decisão certa que eu precisava desse momento de mais intimidade com Deus, de... eu queria ter esse momento de curtir esse momento é... e agradecer por tudo que o Senhor tem feito. E eu sabia que a semana seria uma bênção, porque quando a gente confia no Senhor, a gente sabe que vem dificuldades, mas até nas dificuldades Deus está presente e ele usa essas situações para nos ensinar. Então, eu só tenho motivos para agradecer ao Senhor por essa semana. É, eu tô com muita saudade de postar no Instagram, de conversar nos comentários. Eu estou com saudade. <risos> Mas, com certeza, valeu a pena. Foi uma semana maravilhosa. Foi uma semana muito, muito, muito abençoada. E eu vou fazer um vídeo especial só sobre isso, sobre como jejuar, como se separar por algum tempo. É, a gente está muito acostumado a fazer jejum para pedir, para receber, mas o Senhor colocou no meu coração de jejuar para agradecer. Então essa semana foi somente de agradecimento e eu continuo. Agradecendo ao Senhor por tudo. Tenho certeza que amanhã vai ser um dia muito, muito abençoado, muito especial. Essas fotos foram um presente de Deus, foram... Assim, era um sonho que eu tinha, que eu fiquei caladinha, não falei pra ninguém. E o Senhor tem realizado. Então, eu vou finalizar agora esse vlog. Vou editar e vou colocar aqui no canal. Durante a semana, você vai ver. Você já tá vendo agora, né? <risos> Mas se você ainda não segue o Instagram, segue lá, porque as fotos vão sair primeiro lá. Esse vídeo talvez saia na quinta ou na sexta-feira, porque já tem outros vídeos que eu fui gravar nessa semana. Então, é isso. Eu tô cansada, mas tô muito feliz, como eu tenho falado, né? Essa gravidez inteira. E valeu a pena ter levantado da rede, ter pedido força ao Senhor, porque eu não tava com força. Eu nem sei como é que eu consegui, foi Deus mesmo, porque eu tô assim, até com os pés inchados, meu pé tá inchado, mas eu consegui limpar, né, a casa, amanhã eu vou ter que colocar o véu do berço pra tirar as fotos, arrumar o nosso quarto direitinho, e eu vou fazer um outro vlog do making off das fotos, amanhã, eu vou gravar desde cedinho, então, a gente se vê nesse próximo vlog. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Nunca esqueça. Nós temos mais motivos 
para agradecer do que motivos para reclamar. Até o nosso próximo vídeo.